हे फ्रेंड्स वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुर है और आज के वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू पास डीएसआईपी डिजिटल सिग्नल इमेज प्रोसेसिंग तो ये दो सब्जेक्ट का मिक्सचर है तो पहले हम डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के इंपॉर्टेंस देखेंगे फिर इमेज प्रोसेसिंग के इंपॉर्टेंस देखेंगे तो भाई देखो एग्जाम आ चुकी है अभी और इंपॉर्टेंस भी आठ दिन पहले डाल रहा हो ताकि मैं चाहता हूँ कि तुम अभी से पढ़ना शुरू करो सब्जेक्ट को हल्के में मत लेना और ये वीडियो में वैसे आपको इंपॉर्टेंस नहीं बताऊंगा ये वीडियो में मैं आपको फ्लो भी बताऊंगा कि कैसे कहा से शुरू करना है कौन सी कौन सी चीजों पर ज्यादा फोकस करना है सारी चीजें तो सबसे पहले डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में शुरू करना है ये वाले क्वेश्चन से चेक वेदर द सिग्नल इज स्टैटिक और डायनेमिक टाइम वेरिएंट और इनवेरिएंट लीनियर और नॉन लीनियर और कॉशल और नॉन कॉशल तो ये बेसिक से आपका डीएसपी भी जब आप ये करोगे तो आपका मैथामेटिकल प्रैक्टिस शुरू हो जाएगा कहा भाई और ये ज्यादा हार्ड नहीं है आप जैसे करना शुरू करोगे हो जाएंगे अक्सर एक क्वेश्चन रिपीटेड पूछा गया है ए रेस टू एन यू रेस टू एन ये वाला सिग्नल दिया रहता है और पूछते कि ये सब मैं चेक करो स्टडी के डायनेमिक है अपना टाइम वेरियंट है इन है वो सारी चीज है लेकिन सिर्फ इसी को मत करना ऐसे चार पांच एग्जाम्पल और सोल्व करना नीचे मैंने सोल्व पेपर दिया हुआ है ठीक है तो संगू सर ने सॉल्व किया था थैंक्स टू हिम उन्होंने मुझे भी डीएसपी पढ़ाया है तो नीचे मैंने पीडीएफ फ्री पीडीएफ जाओ डाउनलोड करो उससे प्रैक्टिस करना शुरू कर दो सम प्रॉब्लम क्या है आपको क्वेश्चन नहीं समझता लोगों को तो ये क्वेश्चंस नहीं ऐसे चार पांच क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना जब तब हो जाएगा तो सबसे पहले यहां से शुरू करना है डीएसपी उसके बाद पहला हो गया दूसरा आ जाते हैं दूसरा पूछते हैं चेक वेदर द गिवन सिग्नल इज पीरियोडिक और अपीरियोडिक तो ये पूरा एक दस मार्क्स के पूछेंगे और ये एक क्वेश्चन दस मार्क्स के लिए पूछा जाता है कि चेक करो कि ये जो सिग्नल दिया रहेगा ये पीरियोडिक है अपीरियोडिक है और अगर पीरियोडिक है तो उसका फंडामेंटल पीरियड निकालना पड़ता है बहुत ईजी है मैंने अपने वीडियोज में सब सिखाया गया है जिसने कोर्स लिया तो तो इजी है भाई तो इसके बाद इसको लेना है ठीक है और इसका फंडामेंटल पीरियड इसके भी सम्स प्रैक्टिस करने हैं किसी को भी बिना प्रैक्टिस नहीं जाना है डीएसपी पूरा सम्स के बेस पे पूछ जाएगा और इमेज प्रोसेसिंग थियोरिटिकल आएगा इसको हल्के में बता लेना सारी चीजें सम्स के बेस पे तो पीरियोडिक अपीरियोडिक हो गया उसके बाद आ जाता है चेक वेदर सिग्नल इज स्टेबल और अनस्टेबल तो ये अक्सर पांच मार्क्स के क्वेश्चन के लिए पूछा जाता था जो डीएसपी में था यहाँ पे भी पांच मार्क्स के लिए पूछेंगे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब अति इंपॉर्टेंट डीएसपी के दस क्वेश्चन है उसमें से मतलब दस के दस पूरे इंपॉर्टेंट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेबल और अनस्टेबल तो आपको सिंपल सा ऐसा स्टेबल और अनस्टेबल डायरेक्ट नहीं पूछेंगे कि वन एल टी आई सिग्नल चेक वेदर सिग्नल दिया रहेगा और पूछा रहेगा स्टेबिलिटी क्राइटेरिया चेक करो या फिर स्टेबल है कि नहीं स्टेबल है बताओ बीबो स्टेबल है क्या बताओ तो सबका मतलब एक ही है कि स्टेबल और अनस्टेबल पूछा है इसका भी वीडियो अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पर फिर आ जाते ये तीन हो गए ये तीनों चेक वेदर है क्या है चेक वेदर इन तीनों में से ये ईजी है ये भी तीनों ईजी है ये थोड़ा सा आपका दिमाग घुमाएगा लेकिन ईजी है समझ रहे उसके बाद आ जाते फोर्थ क्वेश्चन पे लीनियर और सर्कुलर कॉन्वल्यूशन लोग अक्सर लीनियर छोड़ देते बोले अरे सर्कुलर कर लेते सर्कुलर इजी है नहीं कोई लीनियर हार्ड नहीं है सिर्फ एन और एम का आपको रेंज फाइंड करना है फिर एकदम बच्चों वाला खेल है ठीक है लीनियर सबसे पहले करना है लीनियर के तीन चार सम सॉल्व कर देना जैसे ये तीनों हो गए इस पे काम करना ज्यादा मुश्किल नहीं है और हार्ड है हार्ड है, हार है कुछ हार्ड नहीं है हार्ड अगर हार्ड हार्ड सोचोगे ना एग्जाम आ जाएगी और एक दिन पहले किताब नहीं खोलनी है अभी से शुरू करना है ठीक है तो लीनियर सबसे पहले करना एक बार लीनियर कर लिया फिर सर्कुलर तो बच्चों का खेल है क्योंकि वो मैट्रिक्स की तरह ही होता है एच ऑफ एन का दाप 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 मैट्रिक्स बनाना और हो गया लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लीनियर छोड़ दो लीनियर करना है सर्कुलर करना है एक बार लीनियर हो गया सर्कुलर हो गया ना तो क्रॉस को और ऑटो को कोई बड़ी बात नहीं है लीनियर का ही लीनियर ही है लेकिन उसमें क्या है सिर्फ जो क्रॉस को रिलेशन है ना उसमें फॉर्मूला के चेंज है और फॉर्मूला भी ज्यादा चेंज नहीं है एन माइनस एन तो उधर एम माइनस एन है बस उतना ही चेंज है और दूसरा जो रेंज होती है लीनियर की जो एन और एम की रेंज है वो यहां पे चेंज हो जाती है क्रॉस में तो सिर्फ वो फॉर्मूला से याद करना है दोनों में डिस्टिंग हमेशा याद रखना है कंफ्यूज नहीं होना है कंफ्यूज हो रहे हो तो ट्वेंटी ट्वेंटी टाइम लिख दो बाद में पेपर में कंफ्यूज मत होना क्रॉस हो गया ऑटो में कुछ नहीं क्रॉस में दो सिग्नल दिए रहते ऑटो में एक ही सिग्नल दिया रहता दूसरा उसी सिग्नल को वापस लेना है एकदम चिंदी है ये अक्सर दोनों में से एक दस मार्क्स के लिए पूछा जाएगा तो किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना अक्सर आप लोग क्या करते हैं आपको क्या पूछा रहेगा पता है कि सुमेर ना लीनियर कॉन्वोल्यूशन निकालना है सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन निकालना है लेकिन लीनियर का भी आउटपुट सेम होना चाहिए तो ये लोग आपको लीनियर कॉन्वोल्यूशन पूछ रहे हैं सर्कुलर के मेथड से तो वो तो ऐसा बहुत ईजी है एन वन प्लस एन टू माइनस वन बस वो आउटपुट है सिग्नल का ठीक है कितना भी सिग्नल दिया उतनी लेंथ
ब्रॉड द सिग्नल आपको कुछ गिवन सिग्नल दिए रहेंगे और बोलेंगे भाई चलिए तो एक्स ऑफ एन है मेरा अभी एक्स ऑफ एन प्लस थ्री तो वो आपको सिग्नल्स में वो जो अपना आता है ना एक्स और वाई टेबल उसमें प्लॉट करना है कि वो किधर है आ, इसका एक वीडियो है मैं इसका वीडियो लाइव कर दूंगा आपको हेल्प हो जाएगी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दे दूंगा तो वहां से चेकआउट कर लो तो प्लॉट द सिग्नल आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ ये वाला कर लेना भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो छह क्वेश्चन ये आ गए अब आ जाते इधर आ, मैं दिख रहा हूं मैं नहीं दिखूंगा तो भी चलेगा इंपॉर्टेंस दिखना बहुत जरूरी है अब आ जाते हैं डीएफटी एंड मैट्रिक्स मेथड तो डीएफटी लोगों को लगता है हया ई रेस टू माइनस एड टू पाई के है मेरे को तो नहीं जमेगा ये सब बातें ऐसा ये सब मित मत रहो लेके बैठोगे तो सब हो जाएगा लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आपको डीएफटी पूछा जाएगा आप सोच रहे नहीं मैं तो सिर्फ मैट्रिक मैथड से कर लूंगा नहीं सिंपल डीएफटी पूछा गया था अगर मैट्रिक्स मैथड से करने गए तो फिर हो गया डीएफटी पूछा डीएफटी से करना डीएफटी पूछा जाएगा या फिर मैट्रिक्स मैथड पूछा जाएगा दोनों में से एक चीज तो पूछते हैं लेकिन ये लोग अक्सर आपको और खेलेंगे आपको एक सम दे देंगे बोलेंगे एक्स ऑफ है ना और इसका मेरे को स्केच दी मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम मतलब ऐसा आएगा ये गिवन है इसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम स्केच करो तो उसका मतलब क्या मैं आपको बता देता हूं बहुत इजी है लोगों ने हवा बना के रखा है आप मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं आपको एक गिवन सिग्नल दिया और वो लोग क्या बोल रहे हैं पता है कि इसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम मतलब गिवन सिग्नल का पहले डीएफटी निकालो स्केच मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम मतलब ये होता है पहले डीएफटी निकालो उसके बाद क्या करो आपको मिला समझो कुछ जैसा थ्री थ्री प्लस फोर जे थ्री थ्री माइनस फोर जे फॉर्मूला क्या है रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर ठीक है मतलब सुमेर मतलब 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 बता दो फॉर एग्जांपल पहला नंबर लेने का पहला नंबर थ्री थ्री को रखने का इधर थ्री का इमेजिनरी कुछ है कुछ नहीं तो सिर्फ रियल का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर कितना होता है नाइन नाइन को रूट से निकालूंगा तो क्या मिलेगा थ्री दूसरा नंबर लेने का थ्री और फोर थ्री का स्क्वायर रियल में फोर का स्क्वायर इधर इमेजिनरी में ठीक है तो थ्री का स्क्वायर कितना होता है नाइन फोर का स्क्वायर कितना होता है सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस नाइन कितना होगा ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव का रूट किया कितना बचा पांच उसी तरह से इधर थ्री और इसका भी आ जाएगा पांच अब इसको तुम्हें क्या करना है सिंपल सा ये बनाने का एक्स एक्स थ्री फाइव थ्री फाइव ये वन टू थ्री फोर फाइव है ना यहाँ पे थ्री को क्लिक करो और इधर पांच इतना सही है वो है स्केच द मैग्नीट्यूड तो कभी आए तो कंफ्यूज मत होना दस मार्क्स हाथों से गवा दोगे हाथों हाथ उसके बाद आ जाते हैं ये हो गया स्केच द मैग्नीट्यूड फिर आ जाते हैं एज सम पे जो है कि डीएफटी की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई दस मार्क्स के लिए थेरी आ गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी अपनी पांच प्रॉपर्टीज है लेकिन अगर आपका नसीब खराब है अपना डी 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 डब्ल्यू वाला सर जैसा कुछ मिल गया तो आपको इसके बेस पे सम देगा तो अपने को दोनों करके जाना है प्रॉपर्टीज तो सबसे पहले रट्टा मार ही लेनी है लेकिन इसके बेस पे सम भी करके जाना है सम कैसा दिया रहेगा ए ऑफ एन दिया रहेगा और बोला रहेगा डी निकाल ए ऑफ के फिर बोलता है बी ऑफ एन है ठीक है बी ऑफ एन सी ऑफ एन डी ऑफ एन दिया रहेगा आपको अलग से बोला रहेगा बी ऑफ के सी ऑफ के डी ऑफ के निकाल क्या है सबकी डी है लेकिन ए ऑफ के की मदद से तो क्या हुआ है यहाँ पे शिफ्ट थियरम होता है क्योंकि ए ऑफ एन बी ऑफ एन सी ऑफ एन डी ऑफ एन ना वो वन टू थ्री है तो ये फोर वन टू थ्री होगा टू थ्री समझ रहे हो क्या तो शिफ्ट है तो यहाँ पे आपको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगानी है तो मैं एक डाउट सॉल्विंग सेशन लाने वाला हूँ दो तीन दिन के अंदर आप अपना प्रैक्टिस शुरू करो मेरे वीडियो का इंतजार भी करना लेकिन प्रैक्टिस पहले शुरू कर लेना ठीक है तो उसमें ये सब चीजें मैं प्रॉपर्टी वोपर्टी सब कर लूंगा यूट्यूब पर अपलोड होगा टेंशन मत लेना लेकिन तब तक तो डीएफटी प्रॉपर्टी सारी याद कर लो इसके बेस पर जितने हम सोल्व कर सकते हो कर लेना डीआईटी एफ एफ टी और जो लास्ट मॉड्यूल है देखो फोर पॉइंट और एट पॉइंट बटरफ्लाई डायग्राम एकदम मक्खन वाली चीज है और ये हार्ड है हार्ड है ऐसा करके मत बैठो डीएफटी बहुत ईजी डीआईटी एफ एफ टी बहुत ईजी है ईजी है यार कुछ नहीं है उसमें एक बार लेके बैठ जाओगे बटरफ्लाई डायग्राम तीन चार सम सोल्व कर लोगे ना आपको आराम से हो जाएगा पहले तो बहुत हार्ड था जब ओवरलैप ओवरलैप एड और सेम एथर था ना तब हार्ड था अब कुछ हार्ड नहीं है इतना क्लियर हुआ ईजी है तो ये करना है चार पॉइंट और एट पॉइंट करके जाना है उसके बाद आपको क्या पूछेंगे पता है डीआईटी एफ एफ या तो ये आएगा या फिर ये आएगा डिटरमाइन द रिस्पॉन्स ऑफ एल टी आई सिग्नल यूजिंग डी आई टी एफ एफ टी तो सिंपल सा चार पॉइंट और आठ पॉइंट में क्या देते हैं आपको एक सिग्नल देते बोलते डी आई टी एफ एफ टी निकाल डी एफ टी निकाल डी आई टी एफ एफ टी करके अब ये लोग अपने को दो सिग्नल दे रहे हो तो समझ में नहीं आता क्या करना है तो उसमें क्या करना है मैं बता दो यहाँ पे ये लोग क्या चाहते हैं पता है यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं इसका एक्स ऑफ के निकाल इसका एच ऑफ के निकाल ठीक है फिर इसको मल्टीप्लीकेशन कर मतलब ये लोग आपको चाहते हैं कॉन्वोल्यूशन निकालने बोल रहे हैं कॉन्वोल्यूशन में क्या होता है इधर का कन्वोल्यूशन मतलब जो दूसरे डोमेन है ना 
ये टाइम डोमेन है फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये लोग कॉन्वोल्यूशन निकालना बोल रहे तो आपको क्या करना है पहले इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना है एक्स ऑफ इनको एक्स ऑफ के और एच ऑफ के इनको एच ऑफ के इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है तो क्या मिलेगा वाई ऑफ के फिर उसका आईडीएफटी निकालना है तो वाई ऑफ एन मिलेगा वो आपका क्या है वो आपका रिस्पॉन्स है ऑफ एल सिस्टम तो इतना लंबा समय तो इसको लास्ट में ही करना तो ये हो गया डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का इंपॉर्टेंस अब देखते हैं इमेज प्रोसेसिंग का इंपॉर्टेंस एक इसका मैं बनाऊंगा क्या डाउट सॉल्विंग सेशन एक पहले से बनाया हुआ है नीचे लिंक दी गई है तो वीडियो के बाद उसको जरूर देखना हाँ तो उसको देखने के पहले मैं एक बार वापस आपको रिव्यू करा देता हूँ कि क्या क्या सबसे पहले इंपॉर्टेंट करना है ये चीज बिल्कुल मत छोड़ना ठीक है प्लॉट द सिग्नल बिल्कुल मत बिल्कुल मत छोड़ना इन दोनों में से एक चीज आएगी आएगी पीरियोडिक और पीरियोडिक सिक्सटी परसेंट इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आएगा लीनियर सर्कुलर या फिर क्रॉस ऑटो दोनों में से एक दस मार्क्स के लिए आएगा तो छोड़ने नहीं है एनर्जी पावर पांच मार्क्स के लिए आता है अभी आप पे डिसीजन है आता है लेकिन पांच मार्क्स के लिए प्लॉट द सिंगल दस मार्क्स के लिए आएगा ही आएगा ये आएगा दस मार्क्स के लिए प्रॉपर्टीज आएगी इसके बेस पे सम्स आएगा ही आएगा डीआईटी एफ एफ इन दोनों में से एक तो आने वाला है और इसमें से भी दोनों में से एक आने वाला है तो मैं बता दिया होगा क्या इंपॉर्टेंट है ये ब्लॉट द सिग्नल प्रॉपर्टी तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ही है ये दोनों में से भी ये दोनों में से भी एक एक आएगा और कॉन्वोल्यूशन इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी भी है पीरियोडिक का पीरियोडिक 60 70 परसेंट है एनर्जी पावर 60 70 परसेंट है 10 में से 10 में से भी तुम लोग काटा कुटी करोगे ना तो खेल हो जाएगा अपने को कोई रिस्क नहीं लेना है तीन दिन का समय तीन दिन में आराम से सब हो जाएगा प्रैक्टिस करना शुरू करो अब ठीक है अभी देखते हैं इमेज प्रोसेसिंग का इंपॉर्टेंट हाँ तो अभी चलो देखते हैं इमेज प्रोसेसिंग का इंपॉर्टेंस तो इमेज प्रोसेसिंग का इंपॉर्टेंस चलो तो इसमें मैंने बारह क्वेश्चन लिए है सबसे पहला है स्टेप्स इन इमेज प्रोसेसिंग बेसिक्स है भाई एकदम आसान है आप आराम से थियोरेटिकल सब्जेक्ट कर पाओगे थियोरेटिकल टॉपिक है मेरे को ऐसा लगता है कि अगर डीएसपी में सारे सम्स दिए गए हैं तो इसमें सम्स नहीं पूछेंगे इसमें से दो सम्स आ सकते हैं इंस्टोग्राम और लीनर स्ट्रेचिंग बाकी सारा थियोरी पूछेंगे तो उसी के बेस में मैं ये इंपॉर्टेंस बनाया हूँ तो चलो शुरू करते सबसे स्टेप्स इन इमेज प्रोसेसिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आ जाते हैं सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन ये भी बहुत इजी है मेरा फर्स्ट वीडियो फ्री भी है तो यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट समझ जाओगे थर्ड आ जाता है इमेज फाइल फॉर्मेट तो यहाँ पे तीन चीज आपको एक साथ करनी है इमेज फाइल फॉर्मेट वो है बी टेप और जे ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक मैंने वीडियो बनाया है जो मैं अभी एल पे लाइव कर दूंगा यूट्यूब पे लेकिन ये चीज है डिटेलिंग में अगर आप चाहते हो एक इसका हेडर भी आपको बनाना पड़ेगा सिर्फ आप ऊपर ऊपर से नहीं लिखे हाँ इमेज फाइल फॉर्मेट अलग अलग टाइप के होते हैं जेपेक होता है बीएनजी होता है वो नहीं ये लोग चाहते हैं कि आप उसका हेडर वेडर सारी चीजें लिखो ठीक है तो वो अपने कोर्स में अवेलेबल है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर कोर्स नहीं लिया तो कोई भी बात नहीं थियर बुक से कर लेना कहीं से भी कर लेना लेकिन करके जाना हेडर के साथ चीजें उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है जीरो पॉइंट मेमोरी ऑपरेशन जीरो पॉइंट मेमोरी ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली क्या है स्पेशल फिल्टरिंग के अंदर दो चीजें आती है एक आता है जीरो पॉइंट मेमोरी ऑपरेशन और दूसरा आता है नेबरहुड फिल्टरिंग तो उसमें से पहला है जीरो पॉइंट मेमोरी ऑपरेशन दूसरा इसको कहते हैं नेबरहुड फिल्टरिंग उसमें फिल्टर आते हैं तो हाई पास लो पास और लो पास मीडियम लो लो पास मीडियम फिल्टर करके होता है तो जो भी फिल्टर से ये सारे करके जाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये पांच आंसर्स हो गए उसके बाद आ जाते हैं अपन इधर इधर दो सम्स है पहला है लीनियर स्ट्रेचिंग उसके बाद हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन है तो पहले लीनियर स्ट्रेचिंग समझोगे तो उसका एडवांस वर्जन हिस्टोग्राम है मैंने ऊपर नीचे लिख दिया लेकिन चलेगा तो पहले क्या करना लीनियर स्ट्रेचिंग करना उसके बाद क्या करेंगे हम हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन करेंगे लेकिन लीनियर स्ट्रेचिंग में एक और सम या फिर हिस्टोग्राम में एक और सम दिया रहता है अभी आपने टू लेटेस्ट का देखेगा ना टू का तो उसमें आपको रेंज दी गई है दायरे को दिया हुआ नहीं है रेंज दी गई है कि एक्स इज इक्वल टू जीरो से एक्स जीरो से नाइन सेवन तक है और एक्स माइनस वाई मेरा इक्वेशन है तो आपको खुद मैट्रिक्स बनाना है उसके बाद खुद ही लीनियर स्ट्रेचिंग का वो ग्रे लेवल और ये नंबर ऑफ पिक्सल खुद बनाना है तो वो एक बार सम देख लेना ठीक है आपको मिल जाएगा हर जगह से फिर आ जाता है इमेज सेगमेंटेशन ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जिसमें आ जाती है तीन चीजें पॉइंट लाइन और एज इधर कॉमा डालना भूल गया लेकिन तीन चीजें हैं उसके बाद आ जाता है नाइन क्वेश्चन है वो है मास का तो तीन टाइप के मास होते हैं रोबर्ट मास होता है प्राइवेट मास होता है लेप्लासिन मास होता है ये आ, पहले इतना इतना नहीं दिया गया था लेकिन इस बार अपने जो थर्ड चैप्टर है उसमें सबसे ज्यादा ये चीज दो ही तो चीज है सेगमेंटेशन और ये है तो दोनों में से एक तो पूछेंगे तो ये करके जाना भाई इसको हल्के में मत ले लेना आ, फिर आ जाते टेंथ वाला तो टेंथ वाला कॉन्ट्रेस्ट स्ट्रेचिंग और कॉन्ट्रेस
आ, ये दोनों में से एक जरूर आएगा सेगमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ फाइल फॉर्मेट आ सकता है ये मेरे को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है लेकिन ये टोटल बारह क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेगमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो टोटल बारह क्वेश्चन है टोटल दोनों मिला के ट्वेंटी टू क्वेश्चन होते हैं डी का पूरा कोर्स हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट लास्ट मोमेंट ट्यूशन डॉट कॉम बहुत सारे फ्री कोर्सेस हमारे डी के और आई के दोनों के प्लेलिस्ट में देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो वहां से भी मिल जाएगा बहुत कुछ मिल जाएगा मैं क्या फ्री कर रहा हूँ मैं प्लॉट द सिंगल फ्री कर रहा हूँ एक डाउट सोल्विंग सेशन नीचे डाला हुआ है वो आपको लिंक में मिल रहा है और एक डी का पेपर सोल्यूशन है जो मेरे सर ने बनाया था तो उन्होंने ओपन सोर्स रखा इसलिए वो फ्री मैं भी दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा आप चाहते हो कि फॉर एग्जांपल एग्जाम पास आ रहे हो और सुमे कुछ ऑफर है तो एक ऑफर अभी भी अवेलेबल है अगर आप चारों कोर्स लेते हो एक साथ तो आपको कोर्स चारों ले रहे हो तो 3200 मतलब जो 4000 में है वो आपको 3200 में मिल रहे हैं तो नीचे जो नंबर दिया आपको मेरे को व्हाट्सएप करना पड़ेगा आप डायरेक्ट नहीं बाय कर सकते वेबसाइट से उस चीज को क्योंकि आपको बंडल में लेना पड़ेगा तो मेरे से थ्रू है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया आप वहां से भी ले सकते हो इसके अलावा देखो ये सारा हमारा परसेप्शन है मतलब हमारा प्रेडिक्शन है कि ये हाउ टू पास है हमें लगता है कि इतना कर लोगे तो आप पास आराम से हो जाओगे लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं यार तो आप पूरा करके जा सकते हो दैट्स टोटली योर डिसीजन डी डब्ल्यू एम की तरह देखो कुछ चीज आउट ऑफ सिलेबस आती है इसलिए मैंने ज्यादा चीजें इसलिए मैंने ट्वेंटी टू क्वेश्चन किए मैं इस बार चौदह पंद्रह क्वेश्चन भी दे सकता था लेकिन हम लोग ने इस बार ये सोचा कि नहीं भाई थोड़े ज्यादा कर लेंगे ताकि अपने लड़के पास हो जाए मेन मेरा फोटी भी यही यार मैं तुम्हें पास कराना चाहता हूँ मेरा कोई इनिशियटिव ऐसा नहीं है कि आप तुम लोग के नंबर कमाए तो बस वी होप फॉर द बेस्ट के पेपर अच्छा आएगा आपका क्या काम है प्लीज ये वीडियो को सब जगह शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि ये सब फ्री आ रहा है यार तुम्हारे लिए मैन ठीक है तो ये पूरा इंपॉर्टेंस फ्री था डाउट सॉल्विंग फ्री आने वाला है लेकिन डाउट सॉल्विंग के चक्कर में रुको मत मैं तो डाल ही दूंगा लेकिन आपका काम है पढ़ाई शुरू कर देना देखो मिनिमम पांच से छह दिन चाहिए डीएसपी को तीन से चार दिन और इसको दो दिन तभी जाके होगा लास्ट के दो दिन पहले मत खोलना भाई और पढ़ाई शुरू कर दो लास्ट टाइम ये है मतलब ये लास्ट के दो साल है और टाइम कम है अपने पास ठीक है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो डाउट सॉल्विंग के लिए और बहुत सारे इंपॉर्टेंस हाउ टू पास के लिए उसके अलावा सबको शेयर करना है क्योंकि यार लास्ट सेमिस्टर है इतना टाइम से अपन एलएमडी से पढ़ रहे तो अपन सबको शेयर करेंगे हाउ टू पास डीएसआईपी बस थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स मचा